Toto Wolff sinalizou que quer Leclerc para 2024 e o Monegasco deu uma resposta que eu achei até surpreendente. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre uma entrevista de Leclerc que está rodando o mundo e foi bem legal, ele abordou vários temas, vou deixar na descrição três fontes distintas para que vocês possam ver o que cada uma dessas fontes pegaram de mais importante da entrevista do Leclerc, são fontes internacionais, o que eu acho legal para a gente ver a visão internacional sobre isso, e eu quero abordar aqui com vocês algo que foi mais ali da Gazeta, por exemplo, porque a Gazeta realmente fez uma matéria mais completinha do que as outras. Então vamos começar pelo seguinte, Leclerc falou sobre temporada, sobre possível ida para Mercedes, sobre uma série de fatores, e ele foi perguntado se ele acha que a Ferrari deveria ter um foco maior nele, assim como a Red Bull tem com Verstappen ou a Mercedes com Lewis Hamilton. A resposta de Leclerc foi que ele não consegue controlar esse tipo de coisa, então prefere focar naquilo que consegue administrar, que é a pilotagem. As coisas que ele trata internamente acabam vindo se sentir necessidade, e o trabalho dele é fazer o melhor possível, e depois a equipe tem que fazer as coisas fluírem na direção dele. Só que Leclerc ainda emenda uma outra resposta, falando que mudanças são sempre necessárias em uma equipe, por exemplo, na forma de tomar decisões e também mostraram nesse ano a Ferrari que em certas corridas não conseguiram tirar boas conclusões, que demoraram muito para fazer a escolha certa ou que simplesmente não conseguiram tomar a decisão no tempo hábil, precisam melhorar nessa área. Isso vem logo quando está tendo todos os humores que eu citei para vocês aqui recentemente da saída do Binotto, até porque o que mais está pegando o Binotto é o setor de estratégia. A Ferrari perdeu muitos pontos por conta das estratégias equivocadas e às vezes até vergonhosas. Aqui no Brasil mesmo nós lembramos do Leclerc com pneu intermediário enquanto todo mundo estava com pneu de pista seca. Dá para ver claramente que a Ferrari em alguns momentos se perde na teoria, na estratégia e as decisões em corrida também são muito questionáveis. O chefe do departamento de estratégia da Ferrari está lá desde 2015 e 2016, então o cara simplesmente faz besteira atrás de besteira e permanece no cargo. Leclerc deixa muito clara sua crítica e uma possível saída do Binotto pode ser o pontapé inicial como já explicamos também numa outra oportunidade aqui quando falamos da gerência da Ferrari que utilizou todo o dinheiro de 2022 e não conseguiu evoluir bem o carro, então dá uma olhada naquele vídeo caso você não tenha visto. Mas voltando a Leclerc, é uma parte da entrevista muito importante porque mostra que ele vai sim se colocar como crítico público da equipe, mesmo que de uma forma mais amena e não vai ser mais aquele cara que simplesmente aceita tudo calado. Esse é um bom sinal inclusive porque Leclerc precisa ter um pouco mais de voz na Ferrari. Leclerc continua falando que existem três coisas principais que precisam ser melhoradas na Ferrari. Confiabilidade, gerenciamento de pneus e comunicação com a estratégia na corrida, porque tudo está sendo muito bagunçado. E esses três pilares são realmente muito importantes, porque a confiabilidade fez sim uma participação especial na Ferrari em 2022, nós vimos muitos problemas principalmente relacionados ao motor Ferrari no primeiro semestre, no segundo nem tanto, mas tem explicação, lembra que eu também falei para vocês em uns vídeos passados que o Mattia Binotto confirmou que eles reduziram a potência do motor Ferrari para não ter mais problemas? Pois é, então eles não tiveram problemas às custas da performance e isso entra diretamente na confiabilidade, se o carro não é confiável você tira a performance para ele poder concluir a corrida, então o Leclerc tem um ponto muito bom aqui. Gerenciamento de pneus é outro ponto muito bom que o Leclerc aborda porque principalmente depois das atualizações da França e da diretiva da Bélgica o carro da Ferrari virou um destruidor de pneus, a equipe que tinha um bom gerenciamento e até ficava melhor que a Red Bull no início da temporada começou a perder demais e isso mostra que a Ferrari tem sim urgentemente que melhorar nesse aspecto se quiser vir forte em 2023. E o outro ponto comunicação e estratégia de corrida que é fundamental também, falamos agora, não vou nem me estender muito nesse tópico, 
porque a Ferrari virou piada mundial com as suas estratégias, com a sua comunicação e até os rádios entre pilotos e engenheiros têm virado uma coisa assim quase que folclórica. Sainz falando para a equipe parar de palhaçada, né, para eles é, pararem de brincar e o Leclerc também falando sério, é isso mesmo, parabéns para vocês ao longo de toda a temporada, não foi em uma corrida específica, num momento de calor, ao longo de toda a temporada a Ferrari protagonizou esse tipo de comunicação porque as estratégias não batiam e os pilotos às vezes tinham até mais informações do que o pessoal do pitwall, o que é absolutamente ridículo. O Leclerc tendo que corrigir com qual pneu ele estava, sendo que o pitwall não sabia, o Sainz tendo que falar que o outro carro é que estava na frente dele e não o que tinham falado antes, enfim, esse tipo de coisa está acontecendo com frequência. E aí vem a parte que provavelmente será a capa deste vídeo. Toto Wolff falou recentemente que se o Leclerc estiver livre em 2024 para assinar, ele assinaria com o Leclerc, o que também é interessante porque será que ele não está prevendo uma renovação do Hamilton? Hamilton falou que quer renovar, o contrato de Hamilton vai até 2023, será que ele já tem alguma informação, será que o Toto Wolff já conversou com o Hamilton e o Hamilton sinalizou que não quer renovar? Pode ser, vamos ver, a maior expectativa no momento é de uma renovação e até uma renovação para agora, mas essa fala do Toto Wolff me chamou a atenção por conta disso também. Só que a resposta de Leclerc foi bem legal. Ele fala, você pode ver aí nas matérias que deixei na descrição, que 2024 está um pouco longe, ainda resta algum tempo com a Ferrari. Olha só, presta bem atenção, ainda me resta algum tempo com a Ferrari. E aí ele fala que essa equipe sempre foi o sonho dele, a Ferrari. O objetivo no momento é vencer com a Ferrari, depois veremos. Ele está feliz com a Ferrari e quer vencer. Só que tem um detalhe que eu concordo com o editor da matéria, que faz muita diferença, nós sabemos que na Fórmula 1 nada é por acaso, os, os pilotos, as declarações, tudo se encaixa sempre em alguma coisa, nós entendemos muito bem em jogo político pelo que as equipes falam, fazem, e os pilotos também. Leclerc deixa claro que ainda resta algum tempo com a Ferrari, então ele já muda o discurso de alguns anos atrás de que ele não sairia da Ferrari, e ele fala que no momento, ou por enquanto, dependendo da tradução, o objetivo é vencer com a Ferrari. Depois vamos ver, ou seja, Leclerc está abordando aquilo que a gente já falou também há uns vídeos atrás, que é o quê? Nenhuma jura de amor na Fórmula 1 é eterna. O Hamilton está lá vencendo com a Mercedes, o Verstappen vencendo com a Red Bull. No dia que essa equipe entregar duas temporadas seguidas um carro ruim, esses caras têm grande chance de sair. E o mesmo vale para o Leclerc. Leclerc passou por um período bem ruim em 2021 com a Ferrari e em 22 a expectativa foi lá no alto porque tinha o melhor carro do início da temporada. E aí vem e vai perdendo o ritmo ao longo do, do, do ano e tudo isso mostra que o piloto já não está tão satisfeito assim. Ah, o presidente da Ferrari falou que prevê um título até 2025, Leclerc já rebateu e falou não, eu quero ganhar ano que vem, ou seja, já está tendo um quebra-cabeça e um, uma argumentação contrária em relação a Ferrari e Leclerc. E o Leclerc mudar o discurso dele de não vou sair da Ferrari, etc, para por enquanto, né, ainda tem um tempinho aqui e depois vamos ver, já mostra que ele está aberto a quem sabe, se as coisas não fluírem da forma com que ele quer, ele está aberto a sim assinar um contrato com outra equipe, até mesmo com uma rival, no caso da Mercedes. Então essa entrevista me chamou muita atenção, as palavras que Leclerc escolheu para falar me chamaram a atenção também e eu quero saber obviamente a sua opinião aí nos comentários, leia as três matérias, comente aqui o que você achou interessante, a abordagem e tudo mais para eu saber o que, que você está pensando. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele curtir para ajudar o canal. Um grande abraço, valeu e falou!